Buongiorno amiche e amici, benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò un risotto. Lo farò con i carciofi. Seguite il procedimento. Ciao! Ho messo a fare un brodo leggerissimo, dove ho messo una patata, una carota, metà cipolla, due ciuffi di prezzemolo, un pomodoro secco, anzi sono due pomodori secchi e un po' d'acqua. E lo faccio bollire per un po' e poi lo spengo perché lo voglio proprio leggero perché non copre il sapore del riso in un altro pentolino mettiamo un filo d'olio uno spicchio d'aglio e lasciamo soffriggere intanto il brodo continua a cuocere ora aggiungete i carciofi io, come ho detto, li avevo in freezer, già puliti, li ho messi in freezer e sono già pronti, quindi non vi farò vedere come si puliscono. E li fate cuocere per un po'. Mettete un po' di sale e un po' di prezzemolo. Ho messo il prezzemolo e anche il sale. E il prezzemolo potete tagliarlo anche con le mani. Non c'è bisogno di di triturarlo insomma e mettiamo un coperchio ecco. il brodo servirà uno scalogno che taglierò per fare il soffritto per il risotto quindi cerchiamo di tagliarlo il più piccolo possibile il più fine possibile eccolo qua eccolo qua Ora i carciofi sono pronti, li metto in un piatto e li metto un attimo da parte. Nella stessa padella metto lo scalogno che ho tagliato a pezzettini, a quadratini. Ecco qua, facciamo soffriggere con una, una noce di burro. Eccolo qua, adesso lo faccio soffriggere. Io oggi sono da solo quindi mi farò un bicchiere di riso. Adesso lo faccio tostare, lo faccio tostare, io per capire quando è tostato metto il dito proprio così nel riso, quando è bollente è tostato. Ecco, ora il riso è tostato e aggiungo il brodo che ho preparato prima. Nel brodo che ho preparato prima ho messo una patata che userò per fare la crema ai carciofi quindi non buttatela ora vado a frullare i carciofi con la patata col mini pimer ho messo 3 4 carciofi eh, piccoli però quindi siccome sono da solo io vi dico la dose per me 4 carciofi e una patata piccola li frullo adesso col mini pimer e formo la cremina Eccola qua, ho messo un cucchiaio di brodo per farla diventare così densa, vedete? Il riso sta continuando a cuocere, io ho usato il riso arborio, ci mette 14-15 minuti e continuerò a mescolare e aggiungere il brodo. Ora il riso è pronto, metterò il formaggio grattugiato e un'altra noce di burro per mantecarlo e lo lascio riposare 5 minuti. Ecco qua, ora cerco di mantecarlo. E 
e poi lo lascio riposare. Poi sono pronta ad impiattarlo, eh, userò un piatto bianco e ora vi faccio vedere come viene. Ecco a voi il mio risotto con crema di carciofi e carciofi. Adesso lo assaggio. Vediamo che sapore ha. Mm. Mm, mamma mia, è da urlo. Come tutti i giorni, se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella. Ci vediamo domani. Ciao, buon pranzo!